കൊല്ലമഞ്ചലിൽ എം ഡി എം എയുമായി എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പന്ത്രണ്ടര കിലോ കഞ്ചാവ് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാനയെ പേടിച്ച് ജനങ്ങൾ ബന്ധു വീടുകളിൽ ആന തകർത്ത വീടുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നടപടിയില്ല അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്നാവശ്യം മൂന്നാറിൽ റിസോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് മുതിരപ്പുഴയിലേക്ക് മാലിന്യം ഒഴുക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ പുഴയുടെ കൈവഴികൾ മലിനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം മൂന്നാറിലെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ശുചിമുറി മാലിന്യം മുതിരപ്പുഴയാറിന്റെ കൈവഴിയായ തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നതായി പരാതി അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധം വംശതോടെയാണ് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മാലിന്യം ഒഴുകുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് മുതിരപ്പുഴയാറിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളാണ് മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മാലിന്യപ്രശ്നം തുടർന്നിരുന്നു വേനലായതോടെ പുഴയിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞു ഇതോടെ മാലിന്യം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയായി ഇതിനിടയിലാണ് ആറിന്റെ കൈവഴികളിൽ മാലിന്യം ഒഴുക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയത് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ജലാശയമാണ് ഇതോടെ മലിനമായത് പള്ളിവാസലിന്റെ താഴെ ആയിരക്കണക്കാണ് ആൾക്കാർ കുടിവെള്ളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുതിരപ്പുഴ ആറ്റിലെ ഇങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചിടുകയും ഇതിനെ പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ നോക്കിയിട്ടും തക്കതായിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കാതെ അനാസ്ഥയായിട്ട് വിടുകയാണ് ഇതിനെതിരായിട്ട് പൊതുജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം മുൻവയ്ക്കുകയാണ് രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് മാലിന്യം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത് റിസോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് മാലിന്യം തള്ളിയിട്ടും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യമായി നടപടി എടുക്കുന്നില്ല എന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ മലപ്പുറം തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പന്ത്രണ്ടര കിലോ കഞ്ചാവ് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കോയമ്പത്തൂർ മംഗലാപുരം ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് കടന്നുപോയതിന് പിന്നാലെയാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത് കഞ്ചാവ് എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കൊല്ലം അഞ്ചലിൽ എം ഡി എം എയുമായി എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ ക്ലിമാനൂർ എക്സൈസ് റേഞ്ചിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഖിൽ സുഹൃത്തുക്കളായ ഫൈസൽ അൽ സാബിത്ത് എന്നിവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഇവരിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ഗ്രാം എം ഡി എം ഗ്രാം കഞ്ചാവും പിടിച്ചെടുത്തു ഇടുക്കി ആനയിറങ്കിൽ അണക്കെട്ട് തുറന്നു പൊന്മുടി അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്ന് പന്നിയാറിൽ പവർ ഹൌസിൽ വൈദ്യുതോൽപാദനം പ്രതിസന്ധിയിലായതോടെയാണ് അണക്കെട്ട് തുറന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിയത് സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റ് തുറന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് വെള്ളം ഒഴുക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ക്യൂമിക്സ് വെള്ളമാണ് പൊന്മുടി അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കിയത് പുഴയുടെ തീരത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന വീടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് നടപടിയില്ല വീടുകൾ താമസയോഗ്യമല്ലാതായതോടെ ബന്ധു വീടുകളിലും വാടക വീടുകളിലുമാണ് പലരും കഴിയുന്നത് വനം വകുപ്പ് വാച്ചർ ശക്തിവേൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് ഇടുക്കിയിലെ കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടി കൂട്ടിലടയ്ക്കാൻ വനം വകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങി എന്നാൽ കാട്ടാന ആക്രമണം തുടരുകയാണ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ചാന്തൻപാറ ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തുകളിലായി പതിമൂന്ന് വീടുകളാണ് കാട്ടാന തകർത്തത് ബി എൽ റാമിലെ രണ്ട് വീടുകൾ വനം വകുപ്പ് പുനർനിർമ്മിച്ച് നൽകി എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഫണ്ടില്ലെന്നാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം വീടുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകൾ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണിതു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പണിതു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദിനം പ്രതി എന്നോണം ഒട്ടേറെ വീടുകളാണ് ഇപ്പോഴും തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായിട്ട് ഈ രംഗ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതേപോലെ ഗവൺമെന്റും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂടി വീടുകൾ പുനർനിർമ്മിച്ച് കൊടുക്കുവാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണം വീടുകൾ വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതിനാൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ താൽക്കാലികമായി വാടക വീടെടുത്തും ബന്ധു വീടുകളിലുമാണ് കഴിയുന്നത് ആന ഇടിച്ചു തള്ളിയതാണ് ഒന്നും നടപടിക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല സർക്കാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് പരിഹാരം ചെയ്ത് ഒന്ന് പണിത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി താമസിക്കാൻ ആളില്ല ഇപ്പോൾ പണിക്ക് പണി പണിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയേക്കാണ് പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് രണ്
മൂന്നാറിൽ കടുവയുടെ ആക്രമണം മൂന്നാർ പെരിയവാരി ലോവർ ഡിവിഷനിൽ കടുവ രണ്ട് പശുക്കളെ കൊന്നു പെരിയവാരി സ്വദേശി ഇളങ്കോവന്റെ കന്നുകാലികളെയാണ് കടുവ ആക്രമിച്ചു കൊന്നത് മേയൻവിട്ട കന്നുകാലികൾ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിവരെ തിരിച്ചെത്ത വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രാവിലെ അന്വേഷിച്ചത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ സമീപത്തെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപ് പുലിയെ തൊഴിലാളികൾ കണ്ടിരുന്നു ഇത് തന്നെയാകും പശുക്കളെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കോട്ടയം ചെങ്ങനാശ്ശേരി തുരുത്തിയിൽ എം സി റോഡിൽ ഇടിഞ്ഞ ആനയെ മയക്കു വെടിവെച്ചു വാഴപ്പള്ളി മഹാദേവൻ എന്ന ആനയാണ് ഇടിഞ്ഞത് ലോറിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആന ഇടഞ്ഞത് ഇതേ തുടർന്ന് എം സി റോഡിൽ ഏറെ നേരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് കാച്ചാങ്കുരിശിയിൽ തേനീച്ച ആക്രമണം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്കാണ് തേനീച്ചയുടെ കുത്തേറ്റത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേർക്ക് കുത്തേറ്റു ആരുടെയും പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല തേനീച്ചയുടെ കുത്തേറ്റ ഒരു വളർത്തുനായ ചത്തു തിരുവനന്തപുരം കല്ലമ്പലത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാർ പാഞ്ഞു കയറി വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കാർ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ കൊല്ലം ഇഞ്ചവിള ചിറ്റിയം സ്വദേശി ബിജു ആണ് അറസ്റ്റിലായത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യ ചുമത്തിയാണ് കേസ് കാറിന്റെ അമിത വേഗതയാണ് അപകട കാരണമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ അപകട നില തരണം ചെയ്തു അപകടത്തിൽ മരിച്ച ശ്രേഷ്ഠയുടെ സംസ്കാരം നടന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് കൊല്ലം ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന കാർ ബസ്സിൽ ഇടിച്ച ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറിയത് തൃശൂർ കൈപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ പട്ടികജാതി കുടുംബത്തിന് സൌജന്യമായി ലഭിച്ച കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചു പതിനേഴ് വർഷം മുൻപ് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിച്ച സൌജന്യ കുടിവെള്ള കണക്ഷനാണ് ഗുണഭോക്തൃ സമിതി വിച്ഛേദിച്ചത് കൈപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട പേരാമംഗലം സ്വദേശിനി സാവിത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വാട്ടർ കണക്ഷനാണ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ഗുണഭോക്തൃ സമിതി വിച്ഛേദിച്ചത് കണക്ഷൻ തുടരണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടയ്ക്കണമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഇവർ പറയുന്നു എന്നാൽ പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പ് സൗജന്യമായി ലഭിച്ച കണക്ഷനാണിതെന്നും പിന്നെന്തിന് വീണ്ടും പണമടയ്ക്കണമെന്നും സാവിത്രിയും കുടുംബവും ചോദിക്കുന്നു പണമടയ്ക്കാൻ സാവകാശം ചോദിച്ചെങ്കിലും കൃത്യമായ മറുപടിയില്ലാതെ ഇവരുടെ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചു എന്നാണ് പരാതി ഗുണഭോക്താക്കളാണ് അടയ്ക്കണ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പൈസ നിങ്ങൾ കെട്ടണം പക്ഷേ എസ് സിക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അവർ പറയുന്നില്ല കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചതോടെ സാവിത്രിയും കുടുംബവും ഏറെ ദുരിതത്തിലാണ് വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കലക്കാനും ബാത്റൂമിലേക്ക് ഇതിന്റെ കണക്ഷനാണ് ഞങ്ങൾ ബാക്കറ്റിൽ നിറച്ച് അവിടെ വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ അലക്കാൻ പിന്നെ പാത്രം കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഇപ്പൊ പറ്റും മാർച്ച് മാസമായേ പറ്റും എനിക്ക് ഞാൻ അത് അവിടെ നിന്ന് കുടിവെള്ളം കൊണ്ടുവരും ഇതിപ്പോ പാട പോലെ വരുന്ന കാരണം കുടിയില്ലേ പാപ്പന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടിവെള്ളം കൊണ്ടുവരും ഏഴു മാസത്തെ കുടിശ്ശികയുള്ളതിനാൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതി ഇവരുടെ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചതെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ ജോയ് സി ഷാജൻ പ്രതികരിച്ചു എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലഭിച്ച കുടിവെള്ള കണക്ഷന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്തിന് വീണ്ടും അടക്കണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയാണ് ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു സംഭവത്തിൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സാവിത്രി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ തൃശൂർ ദേശമംഗലം കൊണ്ടയൂരിൽ യുവാവ് സഹോദരനെ കുത്തിക്കൊന്നു പതിമ്പറമ്പിൽ സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കൊണ്ടയൂർ വെളിയാട് പ്രദേശത്താണ് സംഭവം പ്രതി സുരേഷിനെ ചെറുതിരുത്തി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വടകര ദേശീയപാതയിൽ വീണ്ടും വിദേശ മദ്യം പിടികൂടി രാവിലെ മൂരാട് പാലത്തിന് സമീപത്തു നിന്നാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് കുപ്പി മദ്യം പിടിച്ചത് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ മാഹിയിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ മദ്യം കടത്തിയത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയും അടിയൂരിൽ വാഹന പരിശോധനയിൽ മദ്യം പിടിച്ചിരുന്നു यह शुरुआत तेरी अब हर जुबा पे होगी बात तेरी देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग चार मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री jail premises by those uh, D, uh, dig and ma- many people made me uh, uh, record different types of voices according uh, or uh, dialogues according to their requirements angane uh, ana finally 
ഞാൻ ഐ കെ എം ഔട്ട് ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് സെയിങ് ദ ട്രൂത്ത് ബിക്കോസ് ശിവശങ്കർ സാറിൻ്റെയൊക്കെ റിയൽ കളർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അമിത വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്തും സത്യം എന്തായാലും വെളി വരും എന്നുള്ള ഉറപ്പും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ഐ ഗോട്ട് എൻ അനോണമസ് അനോണമസ് ഫോൺ കോൾ ഒരു വ്യക്തി വിജയ് പിള്ളൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കണ്ണൂരിലുള്ളതാണ് ബാംഗ്ലൂർ വരണം എന്നെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിരന്തരം വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൽ ലോബിയിൽ പോയി ലോബിയിൽ പോയി ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ബേസിക്കലി ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ടോക്ക് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം സ്വപ്ന സുരേഷിന് തരാം മക്കളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടുക ഹരിയാനയോ ജയ്പൂരിലോ ഇട്ട് മാറുക അവിടെ വേണ്ട എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസും തരാം അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എടുത്ത് തരാം എല്ലാം ചെയ്ത് തരാം എല്ലാ എവിഡൻസസ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റെ കൈവശമുള്ള വീണയുടെ ആയാലും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെതായാലും കമല മാഡത്തിൻ്റെതായാലും എല്ലാം അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക ക്ലൗഡിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവർക്ക് കൊടുക്കുക ആക്സസ് കൊടുക്കുക അവർ അത് നശിപ്പിച്ചോളും ഇത് പ്രത്യേകം ഇത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ച് എന്നെ ഉപേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടതാണ് ഈ വിജയ് പിള്ളയെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് സീംസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് ഒബേ ഓർ യു നോ ഡിസൈഡ് ടു ലീവ് ബാംഗ്ലൂരു ആൻഡ് ഗോ ടു ജയ്പൂർ ഓർ ഹരിയാന ദെൻ അവർ ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംസാരത്തിന് വരത്തില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ആയുസിന് ദോഷം വരുത്തും ഇറ്റ് വാസ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ത്രെറ്റനിങ് മെസ്സേജ് ആൻഡ് എന്നെ 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 നശിപ്പിച്ച് കളയും എന്നെ കൊന്നു കളയും അവർക്ക് ഈ സി എമ്മിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതും വീണയ്ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതും യൂസഫ് അലിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതും ഇതിനെല്ലാത്തിന് ഇതെല്ലാം വെച്ച് നിർത്തി ജനങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതാണ് നേറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങുക പിന്നെ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്പോർട്ട് ആൻഡ് വീസ മലേഷ്യയിലോട്ട് തെക്ക് പോകാനുള്ളതോ യു കെയിലോട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാം അവർ റെഡിയാക്കി തരാം പിന്നെ ഒരിക്കലും സ്വപ്ന സുരേഷ് ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നോ എവിടെയാണെന്നോ ഈ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ല ഡിസൈഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ടെൻ ക്രോഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് തന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ എനിക്ക് മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എനിക്ക് ഇതിൽ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്തതുകൊണ്ട് തേർട്ടി ക്രോഴ്സ് തന്ന് തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാം എവിടെ പോയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളണം അവിടെ അവിടെ ചെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഫാമിലിയും ഗോവിന്ദൻ മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു യൂസഫ് അലി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി യു എ ഇ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പണി തരും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കുക യൂസഫ് അലിയുടെ പേര് ഒരിടവും പറയരുത് യൂസഫ് അലിക്ക് കേരളത്തിലെ എയർപോർട്ട്സിൽ കാർഷിക കേരളം കോഴിക്കോട് മുക്കം നഗരസഭയിൽ വേനൽക്കാല പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി വിവിധ സംഘങ്ങളുടെ കീഴിൽ രണ്ടാംഘട്ട ക്ലസ്റ്റർ പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് നടത്തുന്നത് വേനൽക്കാല രണ്ടാം ഘട്ട പച്ചക്കറി കൃഷിക്കാണ് മുക്കം നഗരസഭയിൽ തുടക്കമായത് വിവിധ കർഷക സംഘങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൃഷി വെള്ളരി വെണ്ട തക്കാളി പച്ചമുളക് വഴുതന തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളാണ് ഇവിടെ വിളയിക്കുന്നത് നേരത്തെയും സംഘത്തിന് കീഴിൽ പച്ചക്കറി കരനൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു മുക്കം കൃഷിഭവനും നഗരസഭയുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ വേനൽക്കാല പച്ചക്കറി കൃഷി ഇതിന് ഒന്നാം ഘട്ടം ഓൾറെഡി കഴിയാറായി ഇപ്പം രണ്ടാം ഘട്ടം സ്റ്റാ
വേനൽക്കാല പച്ചക്കറി കൃഷി ഇറക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ഒരു ഹെക്ടറിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ സബ്സിഡിയും ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നഗരസഭയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും വിത്ത് വളം കൂലി ചെലവ് എന്നിവയ്ക്കായി സബ്സിഡി നൽകുകയും കർഷകർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മുക്കം കൃഷി ഓഫീസർ ടിൻസി പറഞ്ഞു ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ ഒരു ഹെക്ടറിന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വരെയും വിവിധ വിത്ത് വളം കൂലിച്ചെലവ് ഇനങ്ങളിലായി സബ്സിഡി നൽകി കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൌമിൻ കർഷക സംഘത്തിന്റെ വേനൽക്കാല പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുക്കം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി ടി ബാബു നിർവഹിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലൂടെ പച്ചക്കറി കൃഷിയെ നെഞ്ചിലേറ്റി വിജയം നേടി ഇടുക്കിയിലെ കർഷക സംസ്ഥാനതല അംഗീകാരം വരെ ലഭിച്ച ബിൻസി ജെയിംസ് ആണ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ വള്ളക്കടവിന് സമീപം സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് ഫാം നടത്തുന്നത് നിരവധി സഞ്ചാരികളും ഇവരുടെ കൃഷിരീതി കണ്ടുപഠിക്കാനെത്തുന്നുണ്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ജീവിതം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി കൂലിപ്പണി ചെയ്തിരുന്നു ബിൻസി ജെയിംസ് വിവാഹശേഷം അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലൂടെയാണ് പച്ചക്കറി കൃഷിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് കുമളിയിലെ താമസകാലത്ത് അവിടുത്തെ പള്ളിവക സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്തു വിഷവിമുക്ത പച്ചക്കറിയുടെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിഞ്ഞു പച്ചക്കറികൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ കൃഷി വ്യാപകമാക്കി ചെറിയ രീതിയിൽ കൃഷി തുടങ്ങി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ രീതിയിലേക്ക് ഒരു രണ്ടേക്കർ കൃഷി സ്ഥലം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി അത് കുമളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു നമ്മൾ ആ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് എനിക്ക് വനിതാ കർഷകർക്ക് കിട്ടുന്ന കർഷക തിലകം അവാർഡ് സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ബിൻസിയെ തേടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ മികച്ച കർഷകയ്ക്കുള്ള അവാർഡും എത്തി പിന്നീട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മികച്ച വനിതാ പച്ചക്കറി കർഷകയ്ക്കുള്ള അവാർഡും ലഭിച്ചു കുമളിയിൽ നിന്നും വണ്ടിപ്പെരിയാറിലേക്ക് താമസം മാറിയ ബിൻസി ജെയിംസ് പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ പുതിയ തലം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഇത്തവണ ഫാം ടൂറിസം രീതിയിലാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചത് നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഫാം സന്ദർശിക്കുന്നുമുണ്ട് മൂന്നാമത് മുക്കം ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റ് നടന്നു പുസ്തക ചന്ത കൂട്ടപ്പറച്ചിലുകൾ ഫോട്ടോ പ്രദർശനം സംഗീത വിരുന്ന് തുടങ്ങിയവ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു മണാശ്ശേരി ജി യു പി സ്കൂളിലായിരുന്നു മുക്കം ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ഫെസ്റ്റിൽ പുസ്തക ചന്ത കൂട്ടപ്പറച്ചിൽ എന്ന പേരിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ചർച്ചകൾ ഭക്ഷ്യമേള വിവിധ ചിത്രകാരന്മാരുടെ ചിത്രപ്രദർശനം സംഗീത പരിപാടി മാജിക് ഷോ തുടങ്ങിയവയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു സ്കൂളിനെ പൊതു ഇടമാക്കി മാറ്റുന്നതിനൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുസ്തകത്തെയും വായനയെയും കുറിച്ച് അറിയാനും അവസരം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം കുട്ടികളെ വായനയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വായന സീസൺ ഒന്ന് മുതൽ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ആ ലൈബ്രറിയെ ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫെസ്റ്റിന്റെ സമാപന ദിവസം അന്ത്യവീണിൽ അമ്പിളിക്കല എന്ന പേരിൽ സ്കൂളിലെ അറുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ അണിചേർന്ന ഡിജിറ്റൽ ലേസർ ഷോയും നടന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം ഇടുക്കി വാഴത്തോപ്പിൽ റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടെന്ന് പരാതി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി റീടാറിംഗ് നടത്തി മുളകുവള്ളി ഭൂമിയാംകുളം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലാണ് അഴിമതി ആരോപണം വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിലേക്കുള്ള മുളകുവള്ളി ഭൂമിയാംകുളം റോഡിന്റെ റീടാറിംഗിലാണ് പരാതി ഉയർന്നത് വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ചേർത്താണ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ജോലികളേറെയും ആറാം വാർഡിൽ മാത്രം നടത്തുകയും രണ്ടാം വാർഡിൽ കാര്യമായ പ്രവൃത്തി നടന്നില്ലെന്നുമാണ് ആരോപണം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അധികൃതരും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും വ്യക്തമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ഇത് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും പണികളാവട്ടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തല്ല കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോൺക്രീറ്റിന് പുറത്ത് ടാറിടുക പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് ഫുൾ റീടാറ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാർഡ് മെമ്പറുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച തുക ഭരണസമിതിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് വക മാറ്റി ചെലവഴിച്ചതായാണ് ആരോപണം തകർന്ന ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നന്നാക്കിയില്ലെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ഇതിൽ അഴിമതിയുണ്ട് അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധം കുത്തിറക്കവും കൊടും വളവുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പോലും ഒഴിവാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട വിജിലൻസിന് പരാതി നൽകാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയിൽ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിയ ഭൂമി തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ രംഗത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ
രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഭൂമി കോളേജിലാണ് എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ കൈമാറിയത് എന്നാൽ ഇതുവരെയും കോളേജ് സ്ഥാപിക്കാതെ ഇവിടെ ചെങ്കൽ ഖനനം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം കോളേജിന്റെ പേരിൽ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് എട്ടു കൊല്ല ഈ കോളേജും ഇല്ല പിന്നെ അഞ്ച് ഏക്കർ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പത്ത് സെന്റ് ഇന്ദിരക്ക് സ്മാരകം എന്ന് പറഞ്ഞു സ്മാരകം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലവും ഈ മധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞ ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് തോമസ് വർഗീസ് കല്ലുകൊത്തി അഞ്ച് ഏക്കറയിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ഏക്കറോളം കല്ലുകൊത്തി കോടികൾ സമ്പാദിച്ചു കോളേജിൽ എന്നത് കൂടാതെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്മാരകം സ്ഥാപിക്കാൻ എന്ന പേരിലും പത്ത് സെന്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കൈക്കലാക്കിയെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കൈ നീട്ടി കൈ നീട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സതീശൻ എടുക്ക ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡർ എടുക്ക ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ രാത്രി വിളിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പണിയല്ല ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈന് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക സാമാന്യ മര്യാദയും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല വേണുഗോപാലിൻ്റെ രാഹുൽ ഗാന്ധിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്ത് ഇതുവരെ ഒരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മറുപടി പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഇത് ഈ സ്ഥിതി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പോയിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് പ്രശ്നം കോടതിയിലെത്തിയപ്പോൾ സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ അടക്കമുള്ളവർ ഇടപെട്ടു മധ്യസ്ഥതയിൽ ഭൂമി തിരികെ നൽകാൻ ധാരണയായി അതും നടന്നില്ല ഇതേ തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ അറുപത് ദിവസത്തിലേറെയായി രാമചന്ദ്രനും ജനാർദ്ദനും ഇരിട്ടി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സത്യഗ്രഹ സമരം നടത്തുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇരിട്ടി